हाय गाइस माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस के बीच में क्या डिफरेंस है बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रीजन बताना चाहता हूं कि मैं क्यों इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं सो so, रीजन ये है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर फ्रेशर्स हैं जिन्होंने जस्ट जॉब लिया है और उन लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डायरेक्शन में अपना करियर बढ़ाना चाहिए या फिर डेटा साइंस के डायरेक्शन में क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की डेट में अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको हर तरफ से दो ही जॉब प्रोफाइल्स के बारे में सुनाई देगा या तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा या फिर डेटा साइंस होगा एंड गेस वॉट प्रॉब्लम ये है कि दोनों चीजें बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कैची लगती हैं सो so, अगर आपने इन दोनों में से किसी में भी काम नहीं किया है तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए या फिर डेटा साइंटिस्ट सो so, इस वीडियो में मैं आपको एकदम एंड टू एंड एक्सप्लेन करने वाला हूं कि डेटा साइंटिस्ट कब बनना चाहिए किसको बनना चाहिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको बनना चाहिए ठीक है सो लेट स्टार्ट द वीडियो सोच के देखो दस साल पहले हमारी लाइफ में जो भी चीजें हम ऑफलाइन किया करते थे मूवी का बुकिंग ट्रेन का बुकिंग कैब का बुकिंग खाना मंगाना दोस्त बनाना ये सब कुछ आज की डेट में हम ऑनलाइन कर रहे हैं यूजिंग सम एप्स और वेबसाइट्स और ये एप्स और वेबसाइट्स बनती कैसे हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सो आज की डेट में जो पूरा इंटरनेट इकोनॉमी बन गया है हर कंपनी आप एक बार टीवी पे मैच देख रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो दस में से आठ एड्स आपको जो दिखाई देंगे वो किसी ऑनलाइन सर्विस के ही होते हैं सो so, ये पूरा जो इंटरनेट इकोनॉमी को पावर कर रहा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है एंड दैट इज वाई आज की डेट में ये जॉब प्रोफाइल इतना इंपॉर्टेंट है Now let's define data science. So data science is an interdisciplinary field जहां पर domain knowledge, maths और programming मिल करके data जो organized data हो या फिर unorganized data हो उसके अंदर से insights derive करने का काम करते हैं क्यों क्योंकि ये insights एक business को आगे बढ़ने में help करता है क्यों important है data science? क्योंकि आज की डेट में सारी कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा है क्योंकि हम कंज्यूमर्स ऑन अ डेली बेसिस खूब सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं और ये डेटा उन कंपनीज को हेल्प करता है इन के थ्रू अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सो so, आज की डेट में अगर जोमैटो ये इन को यूज नहीं करेगा तो स्विगी उनको यूज करके आगे बढ़ जाएगा तो कंपटीशन में बने रहने के लिए डेटा साइंस आज की डेट में कंपनीज को बहुत हेल्प कर रहा है अब आई नो कि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ करके समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सो so, मैं आप क्या करता हूं मैं आपको एक रियल वर्ल्ड कंपनी का एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है सो हम लोग यूट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि यूट्यूब में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होगा और एक डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होगा सो so, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बात करो तो उसका काम है इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाना ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये एक वीडियो प्लेयर में चल रहा है उस वीडियो प्लेयर को बनाना ये साइड में ये जो पूरा वेब पेज है जहां पे सजेशन आ रहे हैं ये वेब पेज को बनाना ठीक है इन बटन की फंक्शनैलिटी को क्रिएट करना कॉमेंट की फंक्शनैलिटी बनाना इन शॉर्ट ये जो पूरा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है इस प्लेटफॉर्म को बनाना किसका काम है यूट्यूब के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उसका काम ये भी है कि साइट सही से चलती रहे मतलब सर्वर पे जो पूरी चीजें हो रही हैं जो साइट डिप्लॉयड है उसका हैंडलिंग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है कल को अगर साइट बहुत बड़ी हो गई जैसे कि यूट्यूब एक बहुत बड़ी साइट है तो स्केलेबिलिटी इश्यूज आने लग जाते हैं बहुत ज्यादा लोग अगर आने लग गए तो साइट उतने अच्छे से नहीं खुल पाती वो इश्यूज को हैंडल करना किसका काम है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सो इन शॉर्ट इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाना और चलाना ये पूरा काम आता है किसके अंडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बट अब लेट्स डिस्कस कि यूट्यूब के डेटा साइंटिस्ट का काम क्या हो सकता है अब बहुत सारे काम हो सकते हैं मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स देता हूं पहला एग्जाम्पल तो बहुत क्लियरली आपके स्क्रीन पर है और वो है रिकमेंडर सिस्टम बनाना सो रिकमेंडर सिस्टम क्या होता है कि जो वीडियो अभी आप प्ले कर रहे हो उससे रिलेटेड वीडियो आपको सजेशन में आए इससे क्या फायदा होगा यूट्यूब को कि जितने रिलेटेड वीडियोस आपको सजेशन में दिखाए जाएंगे उतना ज्यादा आप क्लिक करोगे जितना ज्यादा आप क्लिक करोगे उतना ज्यादा आप प्लेटफॉर्म पर रुकोगे जितना ज्यादा आप प्लेटफॉर्म पर रुकोगे उतना ज्यादा आप एड्स देखोगे 
और जितना ज्यादा आप एड देखोगे उतना ज्यादा पैसा यूट्यूब कमाएगा सो क्लियरली बिजनेस को आगे बढ़ाने में डेटा साइंटिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम यूट्यूब पे ये रिकमेंडर सिस्टम है एक और इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बताता हूं जैसे लेट से आप कभी भी कोई भी टॉपिक के ऊपर सर्च करते हो लेट से आपने डेटा साइंस सर्च किया अब डेटा साइंस सर्च करने पे कौन सा वीडियो सबसे ऊपर आएगा उसके बाद कौन सा वीडियो आएगा और ये जो पूरा का पूरा रैंकिंग डिसाइड हो रहा है वीडियोस का ये काम भी डेटा साइंटिस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे सबसे रेलिवेंट वीडियो को निकाल करके आपके सामने लाना ये भी एक डेटा साइंटिस्ट का ही काम है इसके अलावा और भी कई काम है यूट्यूब पे डेटा साइंटिस्ट के जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि कोई भी अपने यूट्यूब अकाउंट से ऐसा वीडियो अपलोड ना कर पाए जो कि अलाउड ना हो तो डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा एनालाइज करेगा इनकमिंग वीडियो स्ट्रीम को और फिर वहां से डिसाइड करेगा कि ये वीडियो अपलोड होने देना है या फिर इसको रोक देना है ये काम भी डेटा साइंटिस्ट के अंदर ही आता है सो यू कैन क्लियरली सी दो बहुत ही अलग टाइप के जॉब प्रोफाइल्स हैं दोनों का काम भी बहुत अलग है अगर आप इन दोनों जॉब प्रोफाइल्स के जॉब नेचर का बात करो तो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोनों के काम के बीच का डिफरेंस का सो so, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को कोई काम दोगे तो आप सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स पॉइंट वाइज बता दोगे कि देखो मुझे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जहां पे एक वीडियो प्लेयर होना चाहिए रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए कोर्स क्रिएट करने का फंक्शनैलिटी होना चाहिए जिसको देख करके आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि दीज आर द पॉइंट ऑफ थिंग्स जो मुझे करनी है ठीक है और इसका ठीक कॉन्ट्रेरी होता है डेटा साइंटिस्ट के केस में जहां पर आपको जो काम दिया जाता है वो उतना वेल well डिफाइंड नहीं होता ठीक है मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपका मैनेजर या सीनियर मैनेजर आपके टेबल पर डेटा पटक देगा और बोलेगा कि ये हमारा पूरा यूजर्स का पिछले पूरे साल का डेटा है आपका काम है इस डेटा के अंदर से एक्शनेबल इंसाइट्स निकालने का सो दैट फ्यूचर में हम उन इंसाइट्स को यूज करके वो गलतियां ना करें जो हमने लास्ट ईयर की अब ये चीज सुन करके आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि मुझे एग्जैक्टली exactly करना क्या है वॉट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड थोड़ा सा ग्रेश एरिया है जहां पे समझ में नहीं आता कि करना क्या है तो जो नेचर ऑफ जॉब है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आप बात करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और डेटा साइंस का सो so, अब बात करते हैं उस टॉपिक का जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो वो है सैलरीज और नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज सो अगर आप सैलरीज की बात करो तो डेटा साइंस थोड़ा आगे है इस पॉइंट पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जैसे कि अगर आप ग्लास डोर की बात मानो जो कि एक बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है इसके हिसाब से डेटा साइंटिस्ट का जो एवरेज सैलरी है इंडिया में वो है टेन लैक्स पर ईयर वेर एज अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सेम डेटा निकालो इंडिया में तो एवरेज सैलरी जो है वो सिक्स लैख पर एन है ठीक है ये सेम चीज जब आप यूएस में करो तो यूएस में यू कैन सी कि डेटा साइंटिस्ट ऑन एन एवरेज वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर कमाता है वेर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्न वन लैख सिक्स थाउजेंड डॉलर तो यहां भी थोड़ा सा आगे है डेटा साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इनफैक्ट अगर आप फ्रेशर्स uh, की बात करो अगर आप करियर शुरू कर रहे हो उस पॉइंट पे भी जो इंडिया में सैलरीज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो थ्री टू फाइव लैक्स रहती है जनरली अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थोड़ा सा फाइव लैक्स के क्लोज होता है वेर एज अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट की तरह ज्वाइन करो इंडिया में एज अ फ्रेशर तो वो सैलरीज फाइव लैक्स अपवर्ड्स हैं इस पॉइंट पे सो सैलरीज की अगर आप बात कर रहे हो तो क्लियरली इस पॉइंट पे डेटा साइंस इज अहेड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बट अगर आप बात कर रहे हो नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो उसमें क्लियरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आगे हो जाता है डेटा साइंस से सो so, जैसे कि मैंने ग्लास डोर पे एक सर्च किया कि नंबर ऑफ जॉब कितने हैं इस पॉइंट पे डेटा साइंस की डोमेन में इंडिया के अंदर इस पॉइंट पे लगभग 2000 एक्टिव जॉब्स दिखाई दे रहे हैं ग्लास डोर पे आई एम नॉट सेइंग कि इतना ही होगा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी इस तरह के जॉब्स अवेलेबल होंगे नौकरी डॉट कॉम टाइम्स जॉब डॉट कॉम मॉन्स्टर डॉट कॉम बट नंबर रफली कुछ ऐसा ही है मैं आपको रेशियो दिखाना चाहता हूं अगर आप सेम चीज सर्च करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब्स इन इंडिया ऑन ग्लास डोर वो है अराउंड फोर्टी फाइव थाउजेंड सो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट टाइम्स ज्यादा है ठीक है सेम सर्च अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में करो यूएस में वहां पर इस पॉइंट पे थर्टी थ्री थाउजेंड डेटा साइंस जॉब्स हैं और वही अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब्स की बात करो तो वो एक लाख पचास हजार के अराउंड है तो क्लियरली अगर आप नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज का बात कर रहे हो तो वहां पे सॉफ्टवेयर में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्यादा जॉब्स हैं इन कंपेरिजन टू डेटा साइंस और ये लॉजिकल भी है 
मतलब कभी भी किसी कंपनी को उतने डेटा साइंटिस्ट की जरूरत नहीं होगी जितने उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत होगी राइट यूट्यूब का पूरा प्लेटफॉर्म बनाने में ज्यादा नंबर ऑफ इंजीनियर्स की जरूरत है वो रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना या फिर आ, और जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई वो सब बनाने के लिए आपको उतने ही इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है आपको कम इंजीनियर्स में भी आप वो काम कर सकते हो सो so, हमेशा ऐसा होगा कि अगर एक कंपनी में दस इंजीनियर्स हैं तो उसमें से आठ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे और दो अपने डेटा साइंटिस्ट होंगे ये रेशियो जनरली ट्रू रहता है ठीक है तो आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई सो हमने अभी एक डिटेल डिस्कशन किया दोनों जॉब्स के बारे में दोनों जॉब प्रोफाइल्स के बारे में अब एक बड़ा क्वेश्चन जो अभी भी आंसर करना बाकी है वो ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं आपको तीन चार पॉइंट बताता हूं सबसे पहला पॉइंट है खुद से पूछना सो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आपको चीजें बनानी ज्यादा पसंद है या चीजों में खोजना ज्यादा पसंद है मतलब डू यू प्रेफर बिल्डिंग थिंग्स और डू यू प्रेफर डिस्कवरिंग थिंग्स क्योंकि असेंशियली अगर आप बात करो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं वो चीजें बनाते हैं वेर एज डेटा साइंटिस्ट क्या करता है वो चीजों के अंदर इनसाइट खोजता है सो so, अपने आप को देखो आपने खुद के साथ काफी टाइम स्पेंड किया है प्रोबेबली आप बीस साल के हो गए लगभग इस पॉइंट तक आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि डू यू लाइक बिल्डिंग थिंग्स और फाइंडिंग थिंग्स ओके सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट भी कुछ ऐसा है जो आपको खुद से पूछना है सो so, मैं एक टीचर हूं और मैंने क्लासरूम सेटिंग में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और वो आज भी मेरे टच में है मैंने मोस्टली नोटिस किया है कि अगर कोई बच्चा बहुत ही शार्प है लाइक ही हैज गॉट अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन तो जनरली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वेयर एज अगर एक बच्चा कॉमन सेंस उसका बहुत अच्छा है राइट right? चीजों को देख करके कॉमन सेंस अप्लाई करना उसका एनालिटिकल एबिलिटी अगर बहुत अच्छा है तो इस तरह का बच्चा या इस तरह का स्टूडेंट डेटा साइंटिस्ट ज्यादा अच्छा बनता है सो so, आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि आपके अंदर स्पेशल थिंकिंग ज्यादा अच्छा है या कॉमन थिंकिंग स्पेशल सेंस अच्छा है कॉमन सेंस अच्छा है अगर आपके अंदर स्पेशल सेंस अच्छा है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत हाई है देन यू शुड गो फॉर बींग सॉफ्टवेयर डेवलपर बट अगर आपका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा है आप चीजों के आंसर निकालने में माहिर हो तो फिर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए थर्ड पॉइंट खुद से ये क्वेश्चन पूछना डू आई लव कोडिंग सी कोडिंग आपको डेटा साइंस में भी करनी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो करनी ही है बट अगर आपको कोडिंग से प्यार है इसका मतलब आप एट अ स्ट्रेच छह घंटे दस घंटे बिना रुके कोड कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो बट अगर आपको कोडिंग पसंद है बट आप लाइक यू यू डोंट लव कोडिंग एज मच आपको कोडिंग एज अ स्किल अच्छा लगता है और आपको आता है तो शायद आप ज्यादा अच्छा डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो ठीक है तो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड इंडिकेटर ये बताने के लिए कि आपको सॉफ्टवेयर में घुसना चाहिए या डेटा साइंस में लास्ट पॉइंट दैट इज एंट्रेंस बैरियर सो अगर आप एक फ्रेशर हो और आप इन दोनों में से किसी भी एक डोमेन में घुसना चाहते हो तो ज्यादा डिफिकल्टी कौन से डोमेन में घुसने में होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी किया है और डेटा साइंस भी किया है सीखने के हिसाब से आपको ज्यादा मेहनत डेटा साइंस में करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज इंटर डिसिप्लिनरी आपको सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ेगा आपको एल्गोरिदम्स भी सीखने पड़ेंगे और आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स भी सीखना पड़ेगा आई एम नॉट सेइंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आसान है बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप डी एस वाले पार्ट को अच्छे से कर लो उसके बाद बहुत ज्यादा चीजें नहीं बचती एक्सेप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के राइट बट डेटा साइंस में सिंस इतनी सारी चीजें हैं कि ब्रेथ ऑफ नॉलेज बहुत मैटर करता है और ब्रेथ ऑफ नॉलेज मैट गेन करने के लिए आपको काफी टाइम लगता है सेकेंड पॉइंट नंबर ऑफ जॉब्स कम है तो हो सकता है आपके कॉलेज में भी डेटा साइंस के लिए कंपनीज कम आए तो आपको ऐसा लगने लग सकता है कि डेटा साइंस में तो फ्रेशर के लिए जॉब्स ही नहीं है ऐसा नहीं है जॉब्स हैं कम जॉब्स हैं ठीक है तो यहां पर आपको क्लियरली जो एच मिलता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मिलता है दैट इज वाई ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घुसते हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको डेटा साइंस पसंद है तो आप छोड़ दो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको डेटा साइंस पसंद है तो फिर आप उसके लिए फाइट मारो ट्राई करो बिकॉज इवेंचुअली जब आपको वो जॉब मिल जाएगा तो आप उसमें बहुत तेजी से ग्रो करोगे राधर देन आपको डेटा साइंस पसंद था और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घुस गए कुछ सालों के बाद आप वहां पर स्ट्रगल करने लगोगे और आपका ग्रोथ रुक जाएगा सो एंट्रेंस ऑफ बैरियर क्लियरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कम है इन कंपेरिजन टू डेटा साइंस ठीक है नाउ द लास्ट क्वेश्चन अब आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी एक जॉब स्टार्ट कर चुके होंगे शायद आप एक सॉफ्टवे
तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा इज इट पॉसिबल क्या मैं दो साल सॉफ्टवेयर में जॉब करने के बाद डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूं द आंसर इज यस आप बिल्कुल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो कैसे बन सकते हो क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो तो चेक चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स होपफुली तब तक मैंने वहां पे वो वीडियो डाल दिया होगा सो या गाइस दैट्स इट आई होप मैं पूरा का पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर कर पाया और आप थोड़े बेटर पोजिशन में हो ये डिसाइड करने के कि आपको क्या बनना है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय